Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay teeth crowding or sungki-sungking mga ngipid. So sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba namin tinitreat ng dental braces yung mga sungki-sungki or bakod-bakod ng mga ngipin at i-discuss na rin natin kung ano ba yung mga common na nagiging sanhe kung bakit tayo nagkakaroon ng teeth crowding or sungki-sungking mga ngipin. So if you want to learn more, stay tuned, finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos ko, you can comment it down below para magka-idea ko personally sa iba pa niyo mga dental concerns. Also, if you have questions regarding sa mga dental fees, how much yung mga dental treatments, unfortunately po, hindi ko sila pwedeng sagutin dito sa YouTube dahil an ethical po yung sa part ko as a dentist and also para makapagbigay po ako ng respeto sa mga kapwa ko. Dentista. Maraming maraming salamat po. Now, let's go back to our main topic which is paano ba namin inaayos ng dental braces ang suki-suki or mga crowding ng ipin. Pero before yun, punta muna tayo doon sa mga dahilan or sanhe kung bakit ba tayo nagkakaroon ng teeth crowding or suki-suki mga ipin. So first natin na pwedeng maging sanhe kung bakit tayo nagkakaroon ng teeth crowding or suki ipin is jaw and teeth size relationship. So usually kasi pwedeng magkaroon yan from our mother or, at, or our father or sa mga parents natin. Example, if kung yung ngipa ng father natin is medyo malalaki and yung jaw size naman ng mother natin is maliit, possibly pwedeng yun yung maging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng crowding sa ating mga ngipin. Dahil nga hindi magkakasya ang malaking ngipin sa maliit na jaw. Second, pwede rin tayo magkaroon ng crowding dahil sa mga tumutubong ipin. Possible, if kung maagang nabunot yung mga baby teeth natin, chances pwede magkaroon ng tinatawag natin na mga sungki-sungking ipin. So, possibility pwede yung mga ngipin na late lalabas o yung mga permanent teeth na late na lalabas, maliligaw sila ng landas dahil wala na silang susundan na baby tooth dahil nga maagang nabunot yung ating mga primary tooth or deciduous tooth. Third, if kung meron tayong tumutubo na third molar. Usually kasi yung ating bagang is tumutubo yan 18 to 25 years old. Ibig sabihin, most likely nagkakaroon na tayo ng complete na mga ngipin and binsan ang third molar is wala na siyang area or wala na siyang um, specific na location kung saan siya pwedeng lumabas. Pwede doon siya sa may dulo, yun nga lang, hindi na enough yung space para sa kanyang posisyon. Kaya ang ginagawa ng third molar is itinutulak niya yung mga ngipin natin papunta sa harapan. So ang nagsasuffer ng mga ngipin is yung mga tinatawag natin na one-rooted or isa lang yung paa dahil mas mabilis sila nagmumove compared sa mga bagang na medyo marami yung mga paa or bisan tatlo, dalawa. Kaya ang nangyayari doon nagkakaroon ng major effect sa ating mga incisors and ating canine sa may harapan na Ipin. So now, usually ang best option talaga natin for conservative management is dental braces para maayos natin yung crowding or sungki-sungking mga ngipin. Pero paano ba natin tinitreat or ina-assess if kung anong gagawin natin para makagain tayo ng space at mapantay natin yung mga ngipin na may sungki-sungki sa harapan. First, need natin kumuha ng diagnostic cast. May mga video po ako kung paano ba namin kinukuha or pinag-aaralan yung case ng pasyente. You can check this video. Okay, now, ano ba ang una natin kailangan i-check para malaman natin kung anong gagawin natin para makapag-gain tayo ng space doon sa ating bibig? Dalawa kasi pwede natin i-consider pag mag tayo ng space. Pwede natin i-modify yung tube size. And pangalawa, pwede natin i-modify yung jaw size. Doon muna tayo sa modification ng tooth size. Sa tooth size modification, dalawa yung option na pwede natin gawin. First is yung tinatawag natin na interproximal stripping. Or nagbabawas tayo ng size ng ipin. So usually, ang ginagawa natin with interproximal stripping is binabawasan natin yung gilid ng mga ipin para magkaroon tayo ng space na kung saan doon natin hihilain yung mga ipin para lumuwag yung doon sa ating harapan. Normally, ginagawa natin ng interproximal stripping sa mild to moderate na crowding ng mga ngipin. Second, the modification natin for tooth size 
is tooth extraction. Normal po na nagbubunot ng ipin, specifically pag nasa moderate to severe crowding yung concern ni pasyente. Sometimes kasi hindi na enough yung proximal stripping na tinatawag dahil medyo malaki yung kakainin na space ng mga ngipin. E ano ba yung mga common ng ngipin na binubunot pagka nagko-consider tayo ng tooth extraction? Normally, ang mga ngipin na kinoconsider nating bunutin is premolars, first and second, and normally, second molar. Eh, bakit hindi yung first molar or yung unang bagang yung binubunot? Bakit yung second na bagang? Yung first bagang po kasi natin, or yung first molar natin, ini-establish natin siya para malaman natin yung normal jaw positioning. Okay? Siya kasi yung parang tinatawag natin na marker. So, basically, dun kami nagbibase if kung tama na yung positioning ng mga ngipin. So, kaya ang una natin binubunot na kinoconsider, pag healthy tooth extraction yung ginagawa natin, is premolars and second premolars or second molar. Pero if kung for specific consideration, pwede naman tayo magbunot ng mga ngipin na badly car used. Like for example, sira naman na yung first molar ninyo. Tapos, kailangan na siyang bunutin. So most likely, isa na siya sa mga i-consider natin bunutin instead magbunot pa tayo ng ibang ngipin. Siyempre, kailangan natin i-consider din na dapat lagi tayong papasok pa rin for conservative management. Kung ano yung most likely na dapat bunutin compared doon sa mga healthy pa ng ngipin. Kasi as much as possible, kung kaya natin i-preserve ang ngipin, mas maganda sana. Pero if kung wala talaga tayong option, will go talaga for healthy tooth extraction. Kaya yung mga common na nagtatulong ng na pasyente dun sa TikTok or ito sa YouTube, doon okay na mabunutan ako ng premolars. Bakit dalawang premolar yung bubunutin sa akin? Bakit bubunutan din ako sa baba? Bakit kailangan magkabilaan? Kasi kailangan po natin maging symmetrical yung movement. So kung magbubunot tayo sa may kaliwa, minsan kailangan din talaga natin magbunot sa kanan. Depende po yan sa case. Kaya po talagang inaaral natin ng mabuti. Okay? Sa second naman natin na modification is i-modify naman natin yung jaw size. Paano naman tayo nagmamodify ng jaw size? Ang first natin na ginagawa for modification ng size ng jaw is advancing that anterior tooth or pinoprotrude natin yung anterior tooth. Normal siya pag edge-to-edge -edge yung bite or class 3, yun naman yung concern ni pasyente. Ang ginagawa natin is ginagamit natin ng wire bending yung arch wire para maitulak paharap yung ating mga ngipin or yung ating anterior teeth para magkaroon ng expansion ng jaw. Second na ginagawa natin ng modification for jaw is gumagamit tayo ng tinatawag natin na palatal expanders. Palatal expanders is best option na pag-expand or pagpapalawak or pagigin ng space dahil walang anything na gagawin kundi paluwagin lang yung ating mga buto at mag-expand. Pero think note, applicable lang ang palatal expander for younger patient dahil hindi pa nagkuklose yung mga sutures na nagko-connect sa ating mga buto or sa ating ngala-ngala. Pero if kung medyo matanda na ang nagiging common concern na kasi natin for this one, pwede kasi hindi na yung buto yung mag expand Ang nag expand na commonly for adult patient is yung ngipin. Medyo siya na yung bumubuka. Kaya hindi advisable talaga ang palatal expander pag medyo nasa adult patient na. Advisable lang siya pag younger patient. Okay? Yung third natin is distalization ng molars. O nabagin ko na nga sa inyo kanina na nagbubunod tayo commonly ng second molar para itulak yung ating mga molar palikod. Pero bakit ba siya yung pinakahuli kong sinabi na paraan kung paano nag expand or para makapag tayo ng space? Normally kasi nagkakaroon tayo ng difficulty sa pag-move ng mga molars dahil nga usually maraming pa ang mga molars natin kaya mas matigas siyang itulak. Pero may mga appliance naman na ginagamit or ortho appliance na ginagamit para mas mapabilis ang distalization. Yun nga lang, separate fee siya doon sa contract fee ng dental braces. Kaya dapat alam din natin yung regarding doon. So marami rin na question normally if kung bakit doc nag-crowding yung ngipin ko pero hindi po kinabitan ng molar bands. Okay? Usually kasi kaya hindi tayo kinakabitan ng molar bonds pag meron tayong um, crowding ng ngipin is wala na nga tayong space tapos maglalagay pa tayo ng molar bonds kaya common sa mga crowding or walang spaces usually ang ginagawa natin is naglalagay na tayo ng buckle tube instead ng molar bonds okay? So, marami pang paraan para makakuha tayo ng mga spaces sa ating bibig para maayos natin yung alignment ng mga ngipin natin, specifically kung crowding or sumki-sumki mga ngipin. Pero ito kasi mga common na ginagawa namin na technique 
para makapag-gain ng space para makorek natin yung inyong suke or crowding na mangipin. So kung marami kayo natunan sa video na to, hopefully i-share nyo po ito sa inyong mga social media accounts, sa inyong Facebook, Instagram, Twitter, para naman yung mga kaibigan ninyo or relatives ninyo na walang idea kung paano ba magkakaroon ng treatment doon sa concern nila is mapanood nila to at magka-idea sila at magkaroon sila ng pag-asa na pwede pang maayos yung kanilang mga ngipin. So hopefully guys, makita ko ulit kayo sa mga next video ko. Maraming salamat po.